सार को तो कह से गाड़ी खाई ना अरे सार सार को सार को एड़ा देख ऊपर देख ऊपर देख सार को जाए सार को जाए कह सार मुझे तड़क जाऊ तुम तो बस 
और इस तरह वृंदावन की अद्भुत पालन विश्व ने अपने पाठकों के हृदयों में अपनी जगह बना दी आज भी उनकी लीलाओं का आनंद तो लेते हैं The humans perform their sacrifice to please you, Lord Indra. The grateful creatures have gathered everywhere to offer their respects to you. They ought to. I hold their prosperity in my hands. They must know that I am the source of rain that nourishes their fields and fills their granaries. Someone that I grant way to those humans who perform my sacrifice. <laughs> Thank <laughs> you. 
Not to surprise, my lord, you are the most powerful. I am Indra, king of the heavens. Indra, you forget your position. You are only doing your duty, carrying out Lord Vishnu's orders. I do as I will, and I never take any orders. Indra, I am your teacher. You have become intoxicated with your fame and glory. I advise you to correct yourself. Your pride will destroy you. Carlos, why must you have this festival for India? We must have this festival of India every year. To please him, so he may give us rain. Is it just that we pay our taxes and we can come side of the earth? Oh no. Indra is not a wicked person. He controls the rain. Water is most important for night. That's why we worship Indra each year with this festival. But what? He's just doing his duty, carrying out Lord Vishnu's orders. Oh, Krishna. This ceremony is an old tradition and we must not keep it up. Father, then why don't we worship the earth, which gives us everything we need? Why not the sun, which sustains us? Why not Jiva Yamuna? Krishna, you are right, but it is not practical. We can't disregard traditions that have been observed for generations. But Father, should we blindly accept tradition? It is Lord Vishnu. Was given Indra and the other devas their power. What Krishna says is true. All the devas work under the direction of Lord Vishnu. In the Vedas, there is no separate yagna prescribed for Indra. Yakar. Our wealth is Akar. All Akar is dependent on Govardhan. We depend on Govardhan for everything. So we can actually wash a over My beloved friend of Vinod, we are all of us mighty Govardhan. He has done one of us in Govardhan. That is enough. A cow can have what spoils us and give us the sweetest milk. Bless you, Christian. All this is not due to him, love. But to go with them here. So, my friend, gather your offerings and let us celebrate the glory of go with them here. <laughs> Doing for a 
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद मेरे साथ सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सो लाइक टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इनसाइट एकेडमी एंड हियर एट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन 2022 all the students are most happy you welcome i believe this uh, auditorium is uh, belongs to the school dps delhi public school how many of you to study in dps please raise your hand oh quite most of you okay so thank you for being with us this evening this festival is for janmashtami celebration the so janmashtami is the birthday of Lord Sri Krishna. All of you know this. Whose birthday is this? Lord Krishna's birthday. So Lord Krishna, Lord Krishna took birth in India or Pakistan? In India. Which place in India? 
Brindava. How many of you say Madhura? Please raise your hand. Okay, don't 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 gush it. Just raise your hand. Okay, how many of you say that Brindava? Please raise your hand. Nobody. Okay. Sari is also there. Welcome in his Yogeshwar's father. Okay. Uh, no, nobody says Vrindavan. So all of you say Lord Krishna took birth in Mathura. Yes. Okay. Lord Krishna took birth in both the places. He took birth in Mathura. He took birth in Vrindavan also. Both the places he took. That's the beauty of his birth. Because he's God. You and me can appear only simultaneously at one place. Right? But Krishna can appear simultaneously in many places. So he took birth in Mathura also, in Vrindavan also, both the places. So in Mathura, when Krishna took birth, he had parents, father, mother. In Vrindavan he took birth, there also he had parents, father, mother. So you know who is his, who are his father, uh, mother in Mathura. You can raise your hand and you can tell. Anybody who like to tell. Who is Krishna's father in Mathura? Yeah, please tell. Is the link, is the link comes? Huh? What, what? Tell louder. Oh, Devki and Vasudev, please give a hand for us. Oh, nice. And who are his parents in who are his parents in uh, Vrindavan? Yeah, Yasuda and Vrindavan. They were his parents. In. So Krishna appeared simultaneously to these two personalities. And do you know how many years ago Krishna appeared? How many years ago Krishna appeared? Okay, I'll tell you. Krishna appeared. 3228 BC. 3228 before Christ. So, what if Krishna would have been living now with that same self, self mom? Of course, he is living, he is all, he is present everywhere. That's why his name is Krishna. But what will be his age now? He appeared in 3228 BC. So, what will be his age now? How many, which number of uh, his birthday we are celebrating today? Yeah. Yeah. Three, two, two, eight. We see he appeared, and he lived. What is what will be his age by now? Exactly five two five zero. Would like to welcome. Uh, principal sir of uh, DPS, thank you sir for coming to be with us. Please come on celebration. You have this thing. So, what is Krishna says? Pi to pi zero. So, whenever you complete any event, when you complete victory, what do you call that? You call it uh, golden jubilee, right? So this is pi to pi zero. How many times golden jubilee for Krishna's birth? Yeah. Yeah. Hundred five. That many number of golden jubilee was celebrating. So it's very very special day today. Krishna's pi to pi zero year of birth. And he lived in this world, in this earth, 125 years. Bhagavan Sri Krishna, he is in the world of 125 years. And in 125 years, he did a lot of things that he did. And we have to learn how many years. How many years have you been? 125 
es ya quick three one zero two bc Krishna lived so he lived for one twenty five years in this world in this earth and what Krishna did some of his past times I today explain all of you before we start the celebration you know one of the most prominent activity which Lord Krishna did in his lifetime was Mahabharat. So you can see Mahabharat. So Mahabharat mein, wo Mahabharat mein jo judhya tha, Krishna ne wo judhya jo kiya, usme wo judhya shuru hone pehle Bhagwan ne Bhagavad Gita bataya. So tune aap log Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita mein Bhagwan Sri Krishna ek shlok bolte hain. Wo Bhagavad Gita mein acha hoya hai. और जो चौथा अध्याय है उसमें भगवान कृष्ण श्लोक बोलते हैं अर्जुन को बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देनम पुनर्जन्म मेति मा मेति सो अर्जुनम बोलते हैं अर्जुन मेरा मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो साधारण नहीं है अभी हम लोग का जन्म कर्म बहुत साधारण है है ना लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म इतना साधारण नहीं है उनका कर्म भी साधारण नहीं है बोलते जन्म कर्म जो मैं दिव्य हूं मेरा जन्म कर्म दिव्य है किस तरह का दिव्य है ना अगर भगवान बोलते अगर मेरा जन्म के बारे में कोई एक बार सुनेगा जैसे कि आप लोग अभी सुन रहे हैं सुन रहे हैं ना कि नहीं सुन रहे तो तो अब जो एक बार सुनेगा क्या होगा उसको इस दुनिया पे जन्म लेना नहीं पड़ेगा अभी आप सब जन्म लिए हैं जन्म लिए हैं हमसे कम एक बार जन्म लिए हैं और कृष्ण गीता में बताते हैं जो एक बार जन्म लिया है वो जरूर मरेगा ऐसा कोई नहीं है जो जन्म हुआ है और 400 साल हो गए बेचारा मर ही नहीं रहा अभी तक जी रहा है घूम रहा है देखा ऐसे कभी 500 साल हो गए इधर उधर घूम रहा है अब पूछे कितना साल हो गया आपको बोला रे मैं 1000 साल से जी रहा हूं मर ही नहीं रहा ऐसा कोई बोला कभी आगे नहीं मर जाते हैं तो मरते हैं ना कोई सौ कोई डेढ़ सौ ज्यादा ज्यादा इतने मरते हैं तो कृष्ण बताते हैं जातस से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु कोई अगर एक बार जन्म लिया है तो वो जरूर मरेगा लेकिन भगवान श्री कृष्ण वैसा नहीं मरते हैं लेकिन अगर कोई कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बारे में जान जाएगा तो उसको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा और वो जन्म का जो जो प्रोसेस है उसको और एक बार जन्म लेने ना पड़ेगा अब बोलोगे तो दुखी बात है मुझे फिर से जन्म लेना ना पड़ेगा दुखी बात है ना फिर खुशी की बात है कितने लोग बोलते हो कि आप और एक बार जन्म नहीं लोगे दुखी बात है हाथ उठाओ आप और एक बार जन्म नहीं लेंगे आप दुखी बात है खुशी की बात है खुशी की बात है तो कहा जाओगे जन्म नहीं लोगे तो करोगे क्या हा? तो कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई बड़ा जन्म के बारे में जानेगा तो उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा आप बोलोगे क्यों क्योंकि जन्म लेना जो प्रोसेस है बहुत ही कष्टदायक प्रोसेस है कि नहीं कष्टदायक प्रोसेस है ना आप भूल गए हैं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे तो रोए नहीं थे जैसे कि आपने बताया मथुरा में तो मथुरा में भगवान कौन सा हॉस्पिटल में जन्म लिए थे एम्स जेल तो जेल में जन्म लिए थे है ना कंस का कारागार में जन्म लिए थे तो भगवान कृष्ण ये दिखाते हैं कि अगर उनका जन्म के बारे में कोई जानेगा तो उसको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि जन्म होना फिर से अगर कोई जन्म लेता तो उसके साथ क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होता है बड़ा होता है ना तो जब बड़ा होता है क्या होता है धीरे धीरे फिर उसको बीमारी होता है पता है आजकल का जो मेडिकल साइंस है ये बताता है कि कम से कम कम से कम 400 बीमारी हमारा शरीर को होता है डिटेक्टेबल जो डिटेक्ट कर सकते हैं और मुश्किल के लिए मेडिसिन है और मुश्किल के लिए मेडिसिन नहीं है ऐसा है ना बीमारी कुछ इसके लिए मेडिसिन नहीं है होगा तो 
मृत्यु सुनिश्चित है है ना उनमें से कैंसर आता है एड्स आता है काफी सारी बीमारी आता है तो वो बीमारी अगर एक बार हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है और क्या पता किसको होगा किसका भी होगा ना जो भी जिसके पास शरीर है उसको हो सकता है तो जन्म होता है तो बीमारी भी है और क्या है और बुढ़ापा भी है आप सबको एक चीज बताऊंगा जन्माष्टमी है बहुत बहुत खुशी का दिन है तो बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन ये थोड़ा सा हिट देता हूँ क्योंकि सच बात है सच बात बोल देना थोड़ा ठीक है ये ना एक ना आपका बुढ़ा हो जाएंगे होंगे कि नहीं या फिर आप में से इसको डाउट एक साथ नहीं मैं बिल्कुल बुढ़ाने को ऐसे ही ना होगा है ना कौन सा दिन होने वाला है एक दिन नो बड़ी वॉन्ट टू बी ओल्ड है ना तो जन्म मृत्यु फिर लास्ट में क्या होगा मृत्यु होगा तो जन्म मृत्यु जरा बैठी जो चार जो है इसको बैठी कहा गया ये ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं जब अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं आपको जन्म लेना नहीं लेना पड़ेगा तो अगर जन्म नहीं देंगे तो बीमारी नहीं होगा बुढ़ापा नहीं होगा लेकिन जाएंगे किधर ये 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 सवाल आपने कोई पूछा नहीं खुशी हो गए सब लोग कि अच्छा भाई कि जन्म नहीं लेना पड़ेगा अच्छा है पढ़ना नहीं पड़ेगा असाइनमेंट नहीं देखना पड़ेगा आई आई क्या तैयारी नहीं करना पड़ेगा है ना कितना कॉम्पिटिशन है वो सब नहीं होगा खुश हो गए आप लोग लेकिन जाएंगे किधर ये तो पूछना चाहिए ना जो कृष्ण गीता में बताते हैं वो भी बताते हैं जन्म कर्म चो मे दिव्यम एवं जो व्यतीत तत्व था व्यती मतलब जो जानता है जो मेरे बारे में जानता है मेरा जन्म और मेरा कर्म के बारे में जानता है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं क्या होता है उसको त्यक्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा ये तो आपको समझ में पुनर्जन्म नहीं होगा कहा जाएगा वो कृष्ण बताते हैं कि माँ मेरी वो मेरे पास आएगा वो भगवान के धाम में जाएगा तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इस दुनिया में कैसे हम ठीक से रहे और मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम में जाए ये दोनों चीज होना चाहिए तो इसीलिए आप सब स्टूडेंट है है ना तो आप लोगों को पढ़ाई करना है अच्छे से कि नहीं करना अच्छे से पढ़ाई करना जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा है और साथ ही साथ भगवान के साथ थोड़ा संपर्क रखना चाहिए जैसे कि आप लोग सब जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी आए हैं तो आप लोग मानते हैं कि भाई कृष्ण भगवान इस दिन आए उनका उनका जन्मदिन मनाने के लिए आए कितने लोग और आपको पता है कि आज का दिन पे भगवान श्री कृष्ण इतने फेमस हैं कि उनका जन्मदिन सारा विश्व में मनाया जाता है हाँ कि नहीं अभी कोई अगर पोलिटिकल लीडर होगा कोई राजा होगा तो उनका जन्मदिन कितने जगह पर मनाया जाता है बहुत कम महात्मा गांधी जो की हमारे देश के फादर ऑफ आवर नेशन तो उनका जन्मदिन कहाँ पे मनाया जाता है केवल इंडिया में है ना और वो भी हर जगह लोग मनाते नहीं है आजकल के लोग कोई पता भी नहीं आता कौन सा डेट है उनका बर्थडे लेकिन मोरलिस्ट भारत में मनाते हैं क्योंकि तो भारत के बाहर को नहीं मनाते ना लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन देखो हर जगह मनाते हैं अभी आज अगर वृंदावन और उत्तरा में जाएंगे उधर इतना भीड़ रहता है इतना भीड़ बहुत सारा भीड़ रहता है बहुत लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए मथुरा वृंदावन आते हैं और उधर ही नहीं अभी राहुल किला में मनाया जाए भगवान कृष्ण जन्म भी मथुरा में और इधर राहुल किला कितना दूर है उधर आप मनाया जाए हाँ कि नहीं और हर जगह शिव प्रभुपा जी जो की इसको आपके संस्था का आचार्य है मैनकर के पास है सारा विश्व में हमारे छह सौ इसको आपके मंदिर है कृष्ण का मंदिर है तो हर मंदिर में भगवान कृष्ण का जन्मदिन आज मनाया जाता है हर जगह पर हर देश में रशिया अमेरिका अफ्रीका सब जगह पे कैनेडा में हर जगह पे हम लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन माना जाएंगे तो आप सोच सकते हैं भगवान कृष्ण कितने कितने फेमस हैं तो कृष्ण गीता में बताते हैं कि कोई अगर मेरा जन्म के बारे में जानता है तो उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि साथ ही साथ इस दुनिया में इस दुनिया में जीने के अच्छा से जीने के पश्चात हमका हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं फिर से कैसे और जन्म ना लू फिर से कैसे ये जन्म मूर्ति का चक्र से बाहर आ सकता हूँ तो ये दो चीज होना चाहिए शिव भगवान जी गीता में बताते हैं कि कंप्लीट नॉलेज मीन्स आप लोग बोलिए कंप्लीट नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ मैटर नॉलेज ऑफ स्पिरिट बिहाइंड इट एंड नॉलेज ऑफ कंट्रोलर ऑफ बोथ 
तो कौन खड़ा हो के मुझे बोल सकता है कंप्लीट नॉलेज में व्हाट एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव अ लाइक कंप्लीट नॉलेज में व्हाट या प्लीज कंपनी वुड लाइक टू गिव अ लाइक या ठीक है सर या
ब्रह्मा जी ब्रह्मा समीकरण बताते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं तो so, ब्रह्मा जी बोलते हैं एक श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं जैसे उनका धाम दिव्य है भगवान का उनका सब कर्म भी दिव्य है अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम भी जब करता है तो उसको भी बहुत फायदा होता है तो आज जन्माष्टमी है तो आज हम क्या करेंगे भगवान कृष्ण का नाम जब करेंगे ठीक है तो उससे पहले छोटा सा मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ उसके बाद में हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे देखो भगवान श्री कृष्ण जब दिन मथुरा में जब वृंदावन में जब पैदा हुए मथुरा में जब जेल में पैदा हुए तो उनके पिताजी जो थे वसुदेव उनको रात में वो जेल से लेके चले गए गोकुल एक दूसरा जगह पे लेके चले गए क्योंकि उनके जो मामा थे कंस कंस मारना चाहता था क्योंकि जब कंस कंस की जो छोटी बहन थी देवो थी जब उसकी शादी हो रही थी तो उसने एक आकाशवाणी हुआ कि है वो कंस तेरा तेरी जो तेरी जो बहन है उसका जो आठवा गर्व है वो जो बेटा होगा वो तुझे मार देगा और तू इतना खुश हो रहा है तेरी बहन का शादी है इतना बोल के चला गया तो फिर कृष्ण कंस तुरंत अपना मन बदला दिया और वो देवकी को मारना चाहता था लेकिन वसुदेव उस टाइम उसको बात करके बोले की हमारा जो भी बेटा होगा हम तुम्हें दे देंगे तो उनको मार देना तो देव कंस ने ऐसा एक एक करके भगवान कृष्ण के कृष्ण से पहले जो जन्म लिए थे छह भाई सबको मार दिया और भगवान श्री कृष्ण जब आठवा जन्म था भगवान श्री कृष्ण उसने जन्म लिए थे तो उनको पिताजी नहीं चाहते थे वसुदेव भी कंस उनको मारे वैसे तो कंस चाहता भी नहीं मार पाता क्योंकि भगवान को कोई नहीं मार सकता लेकिन जो भगवान भक्त होते हैं वो भगवान से ऐसे प्रेम करते हैं उनको लगता है कोई मार देगा जैसे की विग्रह होता है हम मंदिर में आप मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण का विग्रह होता है है ना तो विग्रह को जो भक्त होता है वो भक्त कैसा कैसे देखभाल करता है ऐसा देखभाल करता है मालूम मेरा बेटा है या फिर भाई है या फिर ऐसा है ना तो उसी तरह कंस मारना चाहता था लेकिन वसुदेव क्या क्या भगवान श्री कृष्ण को लेके गोकुल चला गया और गोकुल में नाम तो भगवान रख दिया तो उधर भगवान श्री कृष्ण उधर रहने लगे कंस को ये पता नहीं चला कि मुझे जो मारने वाला जो बच्चा है वो कहीं और चला गया उसको पता नहीं चला फिर बाद में ढूंढने लगा मारने के लिए कृष्ण को तो लेकिन उसमें जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जब बढ़ रहे थे बहुत छोटे थे तो भगवान छोटे थे तो बहुत नटखट नटखट चीज करते थे जैसे आप लोग भी किया होगा है ना लेकिन भगवान हम करते हैं इतना फेमस नहीं होता है आप करते हैं आपने क्या बचपन में आपने कभी जब कहते थे कुछ चुराया क्या क्या चुराया आप लोगों ने बोल बस और क्या चुराया कोई बोल रहे आपने आज क्या चुराया थे और क्या चुराया थे पार्ले की बिस्कट तो भगवान श्री कृष्ण मात्र चुरा दे है ना तो क्या कहते थे भगवान श्री कृष्ण का घर में कुछ कम ही नहीं था ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण घर में नहीं था तो वो चुराने के लिए जाते थे ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी नंद महाराज थे उनके घर में नौ लाख गाय थे गाय नौ लाख गाय थे और सब गाय प्रचुर मात्रा में दूध देते थे तो भगवान श्री कृष्ण को चुराने का कोई जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण चुराने के लिए जाते क्योंकि आपने भक्त लोग जो थे उनको आनंद देने के और ये गोपी लोग जो थे वो माकत भरना देते इसलिए कि भगवान कृष्ण आए और जुड़ाए और चुराने के बाद आके कंप्लेन करते थे जसोदा मई को यार तुम्हारा बेटा हमारे घर पे चोरी करके आता है और चोरी करते तो कैसे बोलते थे गा गा के बोलते थे क्योंकि वो अभी एक बच्चा हमने क्लास दे रहा था बोला कि यार ये तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण में सुना चोरी करते थे अगर चोर के भक्त हो आप और वो भी साधु बन गए तो चोर के कारण तो मैं बोला चोरी करते थे लेकिन क्या क्या चोरी करते थे भगवान भगवान कृष्ण 
आखन कहीं चोरी नहीं करते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में मैं आपका पाप भी चोरी कर चोरी कर लेता हूं ये अच्छा है अच्छा है ना भगवान बोलते जो जो मेरे भक्त हैं जो जो मेरा जन्माष्टमी मनाते हैं उनका जीवन में जितना पाप है मैं सब उसको चुरा लेता हूं अच्छा है ना कि ये अच्छा नहीं अच्छा आपको जो सब हमारे जीवन में जो सब जो सब खराब चीज होता है जो मिस था होता है जो एक्सीडेंट्स होता है वो हमारे पाप के कारण होता है पिछले जन्म में किया हुआ जो पाप रहता है उसका फल हमको भोगना पड़ता है लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप मेरा भक्त बन जाते हो तो मैं आपका पाप चोरी कर लू हरे कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण जो बाप भी चुरा चोरी कर लेते हैं और माखन भी चोरी करते हैं तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है माखन चोर है ना और भगवान जब माखन चोरी करते थे तो क्या करते थे तो वो भी लोग का घर जाते थे चोरी करने के लिए है ना तो आगे का कहानी बताओ तो क्या होता था तो छोटे थे चोरी करने के लिए जाते थे तो चोरी करके जाओ तो ये लोग क्या करते थे वो भी लोग आके तुरंत यशोदा भाई को कंप्लेन करते थे कि तुम्हारा कृष्ण का नहीं अल्लाह हमारे घर पे चोरी कर रहा है तो जब कंप्लेन कर रहे हैं बोलते थे उस उस तरफ भगवान कृष्ण उस तरफ से आते हैं घर से निकल बोलते मैं कहा चोरी करूँ मैं तो घर में सोया था अभी निकला और कभी कभी ऐसा होता था तो यशोदा भाई बोलते थे कृष्ण वो गोपियों को कि अरे ये कृष्ण अगर चोरी करने जाता है तुम्हारा घर तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है तो तुम एक काम करो तुम्हारा जितना माखन दही है तो उसको छत पर रख दो ना है ना तो उसका हाथ नहीं पहुंचेगा तो गोपी लोग अच्छा है है ना ऊपर रखना चाहिए लटका के पहले पहले जो पुना के जमाने में लोगों का घर होता था तो उसमें से लटका के रखने के लिए सिस्टम रखते थे और उसमें से मटकी में रखते थे देखे आप कोई लोग आप लोग नहीं देखे मैं देखा हूँ तो तो वैसा रखते थे कौन से लोग तो वैसा रखते थे तो भाई फिर कृष्ण क्या करते थे कृष्ण अपने जो मित्र लोग हैं उनको लेके जाते थे चोरी करने के लिए उनका एक टीम होता था चोरी करने वाली टीम कृष्ण के सब सुबल सुदामा सब उनके मित्र होते हैं तो और एक उनमें से एक ब्राह्मण था उसका नाम था मधुमन तो वो चोरी करने जाते थे एक साथ तो जब चोरी करने जाते थे तो देखते थे गोपी लोग तो ऊपर रख दिए तो भगवान कृष्ण क्या करता थी एक को बोलते थे फिर तुम लेट जाओ तो एक अपना दो पैरों को हाथ में लेट जाता था ऐसे फिर उसको पर एक एक करके एक करके चढ़ जाते थे फिर चढ़ के माखन निकाल जब निकालते होते थे माखन तो क्या करते थे भगवान निकालते खाते थे और सबको खिला देते और बंदर जो थे तो 
वृंदावन जो है ना वृंदावन उसमें बहुत सारे मंदिर अभी भी जाएंगे ना बहुत मंदिर रहते हैं तो माखन लाके बंदर लोग भी खिलाते थे और वो बंदर लेते थे और खाते थे और खिलाते और खाते थे और खिलाते तो बंदर लोग परेशान हो गए अरे हो गया और नहीं खाना है फिर भी खिलाते तो कृष्ण बोलता रहे और खाओ तो बंदर लोग बोलते हैं नहीं खा पा रहे लेते थे इतना माखन खा करके मुझे माखन लगे फेंक देते थे तो भगवान कृष्ण बोलते ये भूखी लोग देखो किससे माखन बना रहे बंदर भी नहीं खाते और जाके मेरे घर में घूमते मेरे मांगू की मैं बोलते मैं माखन चोरी करने के लिए उनके घर आता तो ऐसे करके भगवान कृष्ण करते थे तो बाद में क्या होता था और कभी कभी बात पकड़े जाते थे तो जब पकड़े जाते थे भगवान कृष्ण तो उनको वो लोग किस चीज के लेके आते थे जो खत्म हुई के पास देखो तुम्हारा बेटा वो पकड़ के लेके आया तो फिर कुछ ना कुछ भगवान कृष्ण छल करके उनसे निकल जाते थे तो एक बार सब लोग कंप्लेन करते थे कि तुम क्यों कृष्ण को अगर तुम नहीं चाहते तो तो ठीक है तो मैं घर पे कृष्ण को भी बांध देता हूँ और कृष्ण जाएंगे नहीं तुम्हारे घर और चोरी नहीं करेंगे अब तुम कंप्लेन भी नहीं करोगे तो फिर बाद में वो लोग बोलते थे नहीं 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 ऐसा मत करो और बोलते थे हम लोग तो माखन बना ही इसलिए रहे कि भगवान तुम्हारे बेटा जो कृष्ण का नया लाल है वो हमारे घर पे चोरी करने के लिए आए इसलिए तो हम बना रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप माधुरी था ये गोपी लोग बहुत पसंद आता था वो चाहते थे सब पूरा वृंदावन ऐसा था कि भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करता एक्चुअली जो जीव है उसका एक वास्तविक स्वभाव है भगवान से प्रेम करना ये वास्तविक स्वभाव है लेकिन हम लोग जो अभी है हम लोग नहीं कर रहे क्यों क्यों प्रेम नहीं कर रहे क्योंकि हम इस दुनिया में इस जड़ जगत में आए हैं और भगवान को भूल गए भूल जाना इस दुनिया में इस दुनिया का नियम है अभी हम परसों आप क्या खाए थे आप याद नहीं रखेंगे एक महीने पहले आप क्या खाए थे इस तरह आप याद नहीं रखते तो उसी तरह हम भगवान को भी भूल जाते हैं जबकि हम भगवान के काम से कृष्ण के काम बताते हैं ममई गांव से जी बोलो के जी बहु का सनातन हूँ मन संस्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती अगर आप गीता पढ़ेंगे ना तो गीता में बहुत सारी चीज भगवान कृष्ण बताए बहुत सारा चीज मन के बारे में बताए बुद्धि के बारे में बताए अब आप सबके पास मन है ना जानते हो आप लोग देखे हो आपने अपना मन को देखे हो देखे हो नहीं देखे कितने लोग देखे हो आप जाओ अपने मन को देखे सर मेरा मन ब्राउन कलर का है देखे हो क्या नहीं देखे हो नहीं देखे फिर भी मानते हो मन है मानते हो अरे नहीं देखे हो किससे मानते हो हाँ चलो ठीक है बहुत सारी चीजें हम नहीं देखते लेकिन मानते हैं एक एक मन का जो स्टडी है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी जानते हो ना स्टडी ऑफ माइंड माइंड साइकोलॉजी इन साइंस तो मन को मन के बारे में पढ़ते हैं उसमें स्ट्रेस आता है कभी मन खराब हो जाता है कि लोग है ना लोग अगर किसका मन ठीक से काम नहीं करता बुद्धि काम नहीं करता तो पीपल को हरते हुए मैं बस है या फिर क्लास में अगर आपका मन बहुत पीछे दिख रहता है तो सर क्या पढ़ा रहे आप अगर रात को कल मूवी देखे तो फिर अगर मान लो रात को पुष्पा मूवी देख लिए और कल सर पढ़ा रहे हैं कुछ तो आपको पुष्पा याद आएगी क्लास में है ना क्योंकि मन उधर अच्छे जाता है है ना क्योंकि मन का नेचर है जहां पे एक बार लग जाता है तो उधर अटक जाता है उसको फिर वहां से निकाल निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है वो मन का नेचर है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है तो उसको बोलते हैं लेथर्जी लेथर्जी टाइप का समझिंग तो ये मन का स्वभाव है या फिर याद नहीं रहता है या कुछ पढ़ाई करते याद नहीं रहता है तो मन भी है तो कृष्ण गीता में बताते हैं कि मन के बारे में बताते हैं बुद्धि के बारे में बताते हैं बुद्धि को कैसे तेज कर सकते हो बताओ अब आप सब स्टूडेंट हो सब चाहिए ना सबको चाहिए बुद्धि कैसे तेज हो है ना तो बुद्धि अगर आपको तेज करना है तो भगवत गीता टेन पॉइंट टेन में कृष्ण गीता में बताते हैं पैसा
तो वो स्मरण करने में जो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण से आता है कृष्ण गीता में बताते हैं कि मत स्मृति अपोहन मुझे अपोहन मतलब भूल जाने स्मृति मतलब याद करना वो मेरे से आता है ऐसा करके बहुत सारा चीज गीता में बताए आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भगवत गीता बहुत सारा चीज सीख सकते हैं तो आज से जो जन्माष्टमी जो पवित्र दिन है इसमें आप लोग ये शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है भगवान नहीं है भगवान है जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि मैटर को चलाने के लिए हम खुद नहीं चला सकते हैं मैटर को चलाने के लिए सुपर नेचुरल पावर चाहिए और वो सुपर नेचुरल पावर कहाँ से आता है भगवान कृष्ण से आता है पावर कम से कम है पावर इम्पर्स है ना पावर इज इम्पर्स बट पावर कैन ओनली कम फ्रॉम अर्स कर रहे हो 
फिर उस टाइम गणेश पूजा करोगे लेकिन इधर जो पूजा कर रहे हो गणेश तो ठीक है उनका पूजा करो वो अच्छा से आप लोग को मैं चाहता हूँ कि आप लोग का पढ़ाई में जो बाधा विघ्न है उसको हटाएंगे लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो कौन है वो भगवान है तो इसीलिए ब्रह्मा जी श्लोक में बताते हैं कि पाद भगवान कृष्ण से वो आशीर्वाद लेते हैं फिर ब्रह्मा जी अपने बारे में बताते हैं बोलते हैं कि भस्वान यथास्म सकलेशु निजेशु तेज सुइया ब्रह्मा जगदंड विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन ब्रह्मा के बारे में बताते हैं कि जैसे मैं ब्रह्मा हूँ शक्ति सृष्टि करता हूँ लेकिन कैसे करता हूँ जिस तरह मेरे पास सृष्टि करने का शक्ति कैसे आता है जिस तरह एक क्रिस्टल रहता है एक क्रिस्टल के अंदर लाइट एमानेंट होता है लेकिन वो लाइट कहाँ से आता है सूरज से आता है तो उसी तरह मेरे पास जो सृष्टि करने का जो शक्ति है भगवान कृष्ण से आता है ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं फिर शिव जी के बारे में बताते हैं बताते हैं शिरम भगवान श्री कृष्ण कैसे सबसे बड़े है तो आज का ये दिवस दिवस है बहुत ही पवित्र है तो आप सब जन्माष्टमी मनाने के लिए हमारे साथ इधर उपस्थित है बहुत बहुत धन्यवाद आई एम ऑल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू your uh, institute director uh, yogesh sir for inviting me here for giving this uh, talk at the same time we are also very very thankful to uh, professor sir the director of uh, dps uh, sir's name i think forgot siddhant roy sir siddhant roy sir for kindly uh, giving this wonderful opportunity this auditorium to have this class and also to all the staff members and seniors and all of your parents who are who are here present for this occasion thank you very much shri krishna janmashtami mahamahotsav ki jagat guru sri prabhu bar ki so we have a small kirtan for yogeshwar छोटा सा वीडियो आप लोग देख लीजिए कि भगवान कृष्ण का पूरा फैमिली लाइन दिखाता है
सत्रह हजार कैमरा